Kilaliana hivyo hivyo tu kitandani na mpenzi wako madhara yake ni haya Yaani jinsi gani mnashirikiana kwenye tendo la ndoa na hamwezi kugundua jinsi gani mwenzio hafua hii hilo kutokana na ukimi uliopo katika eneo hilo la tendo la ndoa kuna madhara na mada hii ime, imekuwa inspired na dada ambaye amenitumia message hii ambayo ningependa nisome unaweza kuona iko kwenye WhatsApp hapa sawa amenitumia hii nimeipata usiku wa manane naomba nisome kabla sijaingia kwenye mada yenyewe na jinsi gani ya kuonesha sikiliza mada hii sasa habari doctor samahani doctor mimi nina tatizo kwenye kufanya tendo la ndoa nina mpenzi wangu nampenda na yeye ananipenda lakini mimi sio mzuri kwenye tendo hilo la ndoa yaani sijui mambo mengi kabisa sijui kukata kiuno sijui staili yaani kifupi sijui chochote huwa nafanya naye hivyo hivyo tu sasa leo kaniambia ukweli wangu kwamba nazingua natakiwa niwe mbunifu nijue kila kitu la sivyo ataenda kutafuta anayejua anataka kuona mabadiliko kuanzia kesho na sitaki kumpoteza naomba nisaidie dokta nifanyeje maana kesho anataka kuona nimebadilika hata kidogo na nizidi kubadilika na niache aibu kwani nina aibu sana naomba dokta nisaidie naomba samahani kwa kutuma ujumbe huu siku huu lakini sina namna kesho itakuwaje sijui naomba tu uniokoe japokuwa mimi si tu mokozi lakini katika swala la mahusiano ya mapenzi naweza kuokoa uhusiano nimeshaokuwa mmoja <laughs> dada mmoja anataka kunywa sumu kabisa kwa ajili ya kaka ambaye amemwacha <laughs> Asa bifu kwenda saka nirudia. Bifu kwenda saka nirudia. Kwambia anaweza kufanya hivi, kufanya hivi, anaweza. <laughs> Baada ya wiki moja, anaambia daktar, akanifuadia message. Sikiliza message ya dada kaka naomba msamahani atoa maelezo mengi kweli. Anyway, hilo sio mada yale. Lakini napenda kwa hivi. Inawezekana kuonyesha mabadiliko makubwa. Sasa, kwa tafiti mada hii imeonekana kwamba kutokana na wanaume na wanawake kuwa na wapenzi wawili au watatu kabla ya kutana na mpenzi yule ambaye anataka aingie naye kwenye ndoa. Sawa? Hali hii ya kukutana na mpenzi mpya wawili watatu wanne pale unapokuwa na mpenzi mpya kuna kuwepo na tension fulani. Ile tension inasababisha msimko ndani yako. Sawa? Sawa, inaitwa uh, inaitwa adrenal, uh, adrenaline love making. Kuna ule msimko ule msimko sio nitakosea sio nitakosea sio nitapatia sio vipi sio nitapata utamu wa kutosha au vipi sio hata ile tension peke yake inasababisha mtu apate msimko mkubwa. Sasa nitakuonyesha kwenye mada jinsi gani hali hiyo inaweza ikaletea matatizo kwa mbele vile vile. Sasa kwa uhusiano mbele mrefu ule msimko unakuwa haupo kama mpenzi uliye naye hana vitu vipya au vitu tofauti. Sawa? Ndakusomea na, na, na nimefanya tafiti hii mara kwa hiyo sisunguzi hadi sapa ya naomba nisikilize kuna madhara. Inaitwa vanilla sex sawa. Naomba nisikilize sawa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba unayo kazi ya kutengeneza tension ina fulani. Sasa sikiliza steli hii uh, ni dada ambaye amechangia vile vile katika kuboresha mada hii anasema hivi. How I came to this question is we spoke about what time days would have love making this week and in her response she said we can have vanilla love making on tuesday and adventurous on wednesday or vice versa can you help me understand this doctor as if you ni mwanaume as if mpenzi wangu wa kike ameniambia hivi tufanye mapenzi ya hivyo hivyo jumanne lakini jumatano tufanye mapenzi ya ya fujo fujo na as if mpenzi wangu wa kike anataka hivyo au tunaanza na mapenzi ya fujo fujo alafu tunakuja mapenzi ya hivyo hivyo inaitwa vanilla sex. Sawa sawa sawa. Sawa. Kwa hiyo hayo mambo yanaboa na mbaya zaidi usipoambiwa kama huyu dada alivyokuwa ameambiwa. Asipokuambia maana yake atachepuka na kisha chapuka kikolezwa kula ni kuchepukia inakula kwako. Awe ni mwanamke au ni mwanaume. Kwa hiyo hii mada inaongozwa wote wanaume na wanawake. Sawa sawa. Sasa hivi mwanaume analamika. Sawa sawa. Ndio. Ndio mmoja akasemaje? If that is early in relationship then I must warn you it may not last 
it will get stale and throw it away. Sasa ni kama ni mwanzoni mwa uhusiano. Alafu hujui mambo mengi ya kumhamasisha mumeo au mkeo. Sasa au mchupo wako au mume mtarajiwa mke mtaji. Kama hujui sasa hivi nakuonya, nakupa angalizo. Hamtafika mbali. Itatupwa kama chakula kilichochacha. Utatupwa kama chakula kilocha. Sasa ni rahisi sana. Kuona matako ya mwanamke ambayo yanakuchangamsha lakini ukashindwa kumhudumia vizuri. Unaweza kumuona mwanaume handsome sana lakini akawa na korodani ambazo hazikuchekeshi. Na ungependa korodani ambazo zinachekesha. Sasa hii yote yapo yanaingia kwenye akili. Akili yako ina, ina recording capacity kubwa sana. Ya mambo mbali mbali, harufu, ukubwa, muda, vitu mbali mbali. Sawa. Sasa kwa wale ambao walibakwa kidogo wana shida kidogo. Sawa, hiyo nimekatakata ni, 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 vitu mada hii nimekutana na watu ambao walichabakwa kidogo wana shida kidogo na nitaelezea hapo mbele kidogo. Sawa. <laughs> Sasa sikiliza. Ni jambo la msingi uhakishe kwamba unajua kwamba mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mshipafahamu na ujue njia sahihi za kuyahudumia maeneo hayo na namna ya kuyahudumia hayo maeneo na muda unaofaa kuyahudumia maeneo, maeneo hayo sio unavamia vamia tu kuna maeneo mengine na pasi yasubiri kidogo unaanza maeneo mengine unaishia kwenye maeneo mengine kama vile mua kuna sehemu tamu na sehemu chungu <laughs> kwa hiyo sio tu unavamia tu sawa wewe unataka kupika ugali kwenye maji ambayo hajachemka sawa kwa hiyo kuna maeneo mengine mpaka kwanza yachemke ndio kiashika anapata utamu mwingi <laughs> Aya, kwa hiyo sasa una sasa shika kama vile ugali au piko ya maji yaliyopoa. Sawa, unapika maji yaliyochemka ndio unapika ugali. Hata wali, hivyo hivyo. Utapika wali kwenye maji babichi, maji ambayo hajachemka. Haiwezekani. <laughs> kwa hiyo lazima ujue maeneo 16 ya mwanamke. Na mwanamke naye ajue maeneo 13 ya mwanaume yenye misho mingi ya na jinsi ya kuyahudumia kama nilivyozungumza upande wa mwanaume vile vile. Sawa, usipojua. <laughs> Sawa, utakuwa na una mambo machache unayojua. Sawa. Unajua mambo 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 machache unayojua. Sasa sikiliza mtaalamu mmoja anasemaje? Kwa sababu unapojua mambo machache kama hivi. When they are on the same sequence every time it gets boring. You need simple switches. So, anasema hivi. Pale ambapo mambo tumekuwa na mambo anasema wanafahamu Kiingereza sikiliza. When they are on the same sequence. Sequence ni mfuatiliano kwa Kiswahili. Yaani mwanaume anajua kwamba mke wangu ataanza tadinyonya ubo alafu tatiana mke wangu atanilamba chuchu alafu tunatiana anajua mambo kwamba hayo hayo anayatarajia tu anasema kama mwanaume au akishajua hayo tawa, inakuwa uhusiano wao utafia tu unaboa anasema lazima uwe na switch kwenye akili yako unajua si unazima unawasha unazima unawasha sawa lazima uwe na switch ya kubadilisha mambo asikutane na yale ambayo ameyazoea siku zote <laughs> sawa kama una hiyo switch itakula kwa <laughs> sawa sawa msikiliza <laughs> Huyu ni mwanamke anasema je? <laughs> anasema hivi. Sikiliza huyu mwanamke. Na ndio mbona sikiliza hao? Itofaidia sana imani. Anasema hivi. I don't want to put all men in one box. But it is certainly seem like men just want love making to be best every time. They do it. There has to be improvement and creativity. Huyu ni mwanamke anasema hivi. Asema sitaki kuweka wanaume wote kwenye kundi moja lakini najua kwa uhakika kwamba wanaume wengi wanapenda kitu ambacho ni kizuri zaidi <laughs> wanapokuwa wanafanya mapenzi kwa hiyo lazima kuwepo na uboreshaji na ubunifu katika uboreshaji huo haleluya <laughs> kwa hiyo unaweza kuona kuna uboresha sawa sasa wewe unayekaa unafanya mapenzi tu hivyo hivyo tu <laughs> bazara yake mwenzi ataboreka na wewe Unakuta hana hamu na wewe, sawa? Hana hamu na wewe, anafanya mapenzi tu basi basi tu. Yule kama mlaumu, sawa? Sawa. Sawa, ndio nakuja kwenye pointi moja hapa kwa wale ambao <laughs> kwa wale ambao ambao wamebakwa, wame, wame sawa? Wale wamebakwa kidogo. Kufanya jinsi ile jitihada ina mpaka wapate mwanaume au mwanamke ambaye anaweza kuwafundisha. Kitu gani hivyo kumfanyia? Maana yake alibakwa. Kwa hiyo akili yao bado kidogo bado imesinzia, lazima iamshwe katika tafiti ya madai kaka mmoja anamlalikia mwanamke anamlalikia mno mno akaandika passage kubwa kweli lakini kagundua kwamba yule dada alikuwa amebakwa 
Salia bako kidogo anakuwa mzito katika kufanya mambo ya kumwandaa mwanaume. Sawa? Kuna kuna wengine wengine ambao bako lakini ni wachache sana. Lakini ene. Sasa ni hivi. Hatari nyingine iliyopo ni kwamba mwanamke mwingine mjinga. Ah mwanamke mjinga akishafika kileleni na mwanaume mjinga naye vile vile. Akisha akisha mwanaume mjinga naye vile vile. Kuna wajinga wanaume na wanawake wajinga. Sawa? Akishafika kileleni ndio basi hahangaiki tena. Akishafpizi tu yeye ndio basi hataki kuhangaishwa tena. Sasa hao ni wabovu. Watasababisha uchepuke. Sikiliza huyu mwanaume mwanaume sawa anasema hivi anasema hivi I am 30 years 38 years old and married na miaka 38 na nimeoa sawa anasema mapenzi ya hivyo hivyo tu ninaweza nikafanya na mwanamke yote yule sawa ninaweza kufanya mwanamke yote yule ambaye naikutana naye yote yule sawa sawa lakini kwa mtu ambaye ni special nataka uhusiano uwe na kusema uwe deep sasa anasema hivi Asema hivi. Asema it is that I seek a deeper connection with that the one I love deeply. And if they don't reciprocate, the relationship probably isn't as deep as I was hoping. Asema hivi. Asema hivi, kama mwanamke niliye naye. Sawa, mimi nitakuwa na kwanza anasema napenda kuwa na ile deep connection, yani mshikamano mkubwa wa kihisia kati yako na mwenzio. Sawa? Sasa kama mwanamke aliye naye na yeye hajui mambo ya kunifanyia mimi mimi nafanyia mambo mengi yeye anifanyie mimi. Sawa 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 sawa. Inamaanisha uhusiano huo ni wa juu juu. Hauko ndani sana kama nilivyotarajia. Kwa maana mwingine kwamba nitakuwa nimeanza kufikiria kuachana naye. Sawa sawa. Unaweza kuona kwa hiyo unaweza kwa haya mambo yanaweza kuwa yanakukumba wewe ujui kwamba yanakukumba. Unashangaa tu mtu amebadilika. Mwanamke badilika, mwanaume badilika kama sio kama zamani kwa sababu ujui maeneo, ujui mambo. Jinsi gani ya kuboresha? kitu kile kile ikaonekana kitamu zaidi. <coughs> yeah. Sikiliza mtaalamu mmoja akasema akasimaje akasema hivi. Vanilla love making is non challenging. You know what is going to be like. Asimee hivi, mapenzi ya hivyo hivyo tu. Yaani hayana changamoto, hayakupi changamoto. Unajua itakuwaje. Atafanya hivi, atafanya hivi basi amemaliza. Hana ujanja mwingine zaidi hapo. Ana jipia kwa maana mwingine. Kama unajua as maybe typically one partner has given up on trying to impress their mate hallelujah nipenda hiyo point so mara nyingi unapokuta mapenzi ni hivyo hivyo tu ni kwamba mmoja kati ya wapenzi wawili ameshakata tamaa katika kufanya jitihada za kumimpress kumimpress mpenzi wake yani kufanya yani amuonyeshe mpenzi wake kwamba mimi najua mapenzi ya kitandani yani amepoteza jitihada za kutaka kumuonyesha mpenzi kwamba mimi najua mapenzi ya kitandani na ninaweza kufanya kile kwa mshindo mkubwa amepoteza hiyo kabisa hiyo hiyo switch haipo sawa 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 anasema hivi hata kama ni wewe anasema hivi love making might not be a real need for you for them sawa it is precious. Asema hivi, inawezekana wewe tendo kwa sura muhimu sana, lakini kwa mwenzio bali la muhimu zaidi kuliko unavyofikiria. Sasa sikiliza hii ni ya muhimu sana. Sawa. <laughs> sikiliza ina muhimu. Asema hivi. It is better. Sema sema ile mapenzi ya fujo fujo, yeye challenge, yeye changamoto. Asema ni mazuri zaidi kwa sababu hakuna kitu cha kutarajia. Yaani utarajii kitu gani? Unakuta hatuna vitu vinavyokushtua akili yako. We try we mna mna mwingine anasema hivi we try to create a circumstance where we do not know what the flavor is going to be hallelujah asema hivi mimi na mume wangu tunajaribisha kutengeneza mazingira ambapo hatujui ladha ya tendo ya la ndoa ya leo ikoje hatujui kwa hiyo tunafanya mambo tofauti tofauti mara kwa mara kwa hiyo tujui ladha ya tendo la leo leo sitapizi kwa kiasi gani sijui sio unapizi kama unaenda kunywa haipendezi Sawa. Kwa hiyo lazima hayo mambo yafanyiwe kazi kikamilifu. Sawa. Sikiliza mwanamke ambaye analalamika juu ya mwanaume ambaye hajui mapenzi ya kitandani. Nasema hivi. My husband and I are on are in a weird spot right now. Anasema mimi na mume wangu sasa hivi tuko mahali pabaya kwenye ndoa yetu. Sawa. Anasema hivi, tendo la ndoa, sawa? Halijii haliji kwenye mawazo kwa wingi sana kama zamani. Hani tendo la ndoa hali, yani haliji kwenye mawazo mara, mara kwa mara kama zamani. Sawa? Sawa? <laughs> yaani sasa hivi ni afadhali akuta kufanya tendo la ndoa kuliko kufanya. <laughs> Unaona ana inajilazimisha tu, sawa? 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 ni afadhali kuta kufanya mapenzi kuliko kufanya kabisa. Sawa? <laughs> Anasema hivi sasa nikitaka kuleta mada ya kuzungumzia bwana tendo la ndoa limeanza kuboa. 
tendo la ndoa halipendezi sasa hivi tendo la ndoa halinichangamisha sasa nikataka kuzungumzia anasemaje ni sawa sawa na pia nataka nimwe mtu meno <laughs> yani na maumivu matupu yani hawezi kuzungumzia kama watu boresha yeye tuboresha yeye tendo la ndoa uwezi kuleta hiyo mada yani italeta matatizo tu acha mtaanzisha ugomvi wao kachukue mwanamke mwingine au kachukue mwanamume mwingine sio nini mimi unaona mimi nawahi kumaliza anaenda kule ambao wanachelewa unaona baada ya kudiscuss kama team na Sikiliza kwa maana yake ambao unajiona ni wazuri sana wa sura. Sikiliza mwanamume mwanamume anafahamika. Sasa hivi. I'm 26 years old male. I recently recently got into a relationship with a wonderful girl. And things are going great everywhere but the bedroom. I'm trying to communicate communicate she doesn't get it. It doesn't come from a place of malice but it bores me. It's out of naivete. It is just met with gigo and brush off like i'm joking as maybe na na mwe miaka 26 na mpenzi ambaye katika maeneo mengine yote yuko safi sawa katika maeneo yote yuko safi kweli yani akaenda kwa tetelo la ndoa tu sawa na alisha kumwambia yeye anatafanya ni kuchekacheka tu kama vile mimi nafanya utani namwambia ukweli lakini yeye anachekacheka tu gundua kwamba hafanyi hivyo kama kusudi ni kwa sababu hajui sasa nakwambia hivi na video na majarida sasa video maeneo 16 ya mwanamke na majarida maeneo 13 ya mwanaume sawa jinsi ya kumchezea mwanaume hizo video zipo na ziuza story bure shule inauzwa gharama yake shilingi 10000 sawa so, kwa kama wewe ujui kama yudada yudada nimemwambia agize hizo video ataziagizia tunajua sawa so, kwa video hizo na ma, video tuona mwanamke mwenzio anavyomwandaa mwanamke mwanaume mwanamume mpenzi wake wa kiume na mwanaume anavyomwandaa na kumsugua mwanamke sawa sawa kwa hiyo kuna maeneo ya kushika na jinsi mikao gani muhimu ili mwanamke asoguke sawa sawa msugue sawa sawa mpaka atoe cheche sasa hizo video zote zipo na mikao mbalimbali na jinsi ya kuchezea mambo mbalimbali katika maongo ya mwenzio video zipo kwa gharama shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754399994 narudia 0754999994 94 nitakuandikia hapo chini lakini narudia pia nitakuandikia hapo chini utaiona hapo chini kwa jeu video hii 0754399994 na kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa kuna kibox cha kundu pale chini kimeandikwa subscribe kama ndishi meupe bofia itakapoweka video nyingine uweze kupata taarifa haraka sana kwamba kuna video mpya uiangalie sio kaikosa ukaonekana mjinga unaonaboa kitandani hii ni kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo au unaweza kuniita Dr. Mahaba. Bye bye.